大家好，我是毛素溪。我今天所要分享的呢，对于那些选择在灵性成长道路上继续前进的人来说呢，是对你们更高自我的揭示。这会增加你们对自己真正是谁的觉知，这也会超越你们的个性和个人的生活体验。你们呢，将会开始体验你对自我概念的扩展，也会开始更多的感受到自己真正的灵在，也就是你的高我。养生大师们会尽他们最大的努力，将我们与自己的那个面相更加强烈的联系起来。这样一来呢，你就不会感到与神，也就是你真正的自我分开了。这样你也就不会在这个第三次元的沼泽，你称之为行星地球的体验中而感到无力、无助或者迷失。它也会对你有很多好处。事实上，这是一个过程。所以，我们要开放我们的心扉，以勇气和开放的态度来了解这些。在这个系列之中呢，我会陪你直接深入的论及你生命的本质，这是非常具有革命性的。现在所发生的事情有什么特别之处呢？为什么这一次会更加强烈和更加激烈呢？这是因为地球本身正在经历其转变至扬升状态的初始阶段。地球作为一个三次元的存有，所剩余的时间不多了。我们所居住的这个星球以及整个太阳系，都将经历奇妙的转变。地球及太阳系中所有的原子和分子，以及地球上的每一个生命体，都正朝向更高的频率转化。很快呢，就会进入第五次元的体验。我们居住在地球上，我们知道，我们这个时候选择生活在这里是有其原因的。我们是光之工作者和星际种子，我们一直都在等待这个时间。我们在地球生活中呢，发生了很多事情，那些都已经成为了不可改变的事实。在很多次转世之中，有的时候你努力的成为普通的公民，有的时候你会因为有其特别之处而受到迫害，又有的时候你成为了伟大的教师，还有些时候。你成为隐居的瑜伽修行者，或者冥想者。有的时候，你是白色的魔法师。当然了，你也可以以其他任何身份出现，并试图尽你最大的努力在这里做好你的任务，引导神的能量进入这荒漠般的世界意识之中。你已经做了很多了，你们每个人都相当的成功。然而呢？对于地球的转变来说，并没有当初像我们决定要在此进行转世时所期望的那样顺利或者快速。所以，在这个时候呢，原计划需要加速一点点。所发生的情况是呢，大多数的星际种子都陷入了沉睡的状态之中。这也是为什么现在这个世界是如此的昏沉，因为就连星际种子们也在沉睡。因为围绕着地球有一层沉睡和混乱的帷幕，圣光呢未能完全穿透。但是现在事情正在取得巨大的进展，所以呢，我们要向我们的高我，也就是我们神性的自我，保持开放的心扉，要向这个可能性保持开放。要知道，我们本来就是扬升的存有，在历史上的某个时刻，我们沉降在这里，并在这里做着我们一直想做的工作。现在是时候了，你内心的闹钟已经响起，并把你唤醒。你听到了“扬升”这个词，或者读到了一些有关它的信息，你内在的闹钟就响了。你说：“扬升是为我而来的，这是因为你被设定而醒来，你被设定刚好在这个时刻醒来，因为你知道，无论你在第三次元空间生活中发生了什么事情。”当整体意识要提高来进行扬升和转变时，你都不会被落下。所以现在是时候了。星际种子们正在受到觉醒的呼唤，他们正在很优雅地醒过来。我们还有很多事情要做，要去体验。我们都将会体验到这个过程。这些呢，都是对扬升过程的初步介绍。我之后呢，还会分享阿斯塔的信息。你看。阿斯塔指挥部和扬升大师们都在参与这个过程。地球周围有很多飞船，它们是肉眼看不见的，因为它们存在于更高的次元
，而我们的雷达是探测不到它们的，它们就像是不可见的航天飞机。但是，我要说的是，此刻的天空中，到处都是一直在协助这项工作的扬声存友们。扬声过程具体是指什么呢？我们已经习惯了在地球的轮回，习惯了生、老、病、死，也就是说。让你的灵魂投生在一个身体当中，经历了有限的一生，经历死亡，离开你的身体，然后再次返回物质层面。你曾经去了一些四次元的领域，在那里有很多不同的体验，天堂或者地狱。然而，你总是要再回到肉身之中，因为这具身体是要把你带进第五次元的载体。这么说吧，尤其是在这个时候。我们拥有一具肉体的目的，就是为了这个。我还要说的是，我们的扬声与当时萨拉娜的扬声并不相同。我们不必离开我们现在的肉身而达到更高的意识状态。事实上，我们将携带着我们这具肉身一起扬声。我们的身体也会随着转化，我们身体中的分子、原子、亚原子粒子，你的一切都将被转化和加速进入到第五次元。所以呢，你不必先经历死亡，这是个非常好的消息。尽管对于人类来说，我们已经习惯了死亡，死亡对于我们来说已经成为一种共同的认知或者共同的信念。可是呢，我现在告诉你，我们不必经历死亡这个过程。扬生的实际经验呢，涉及提升你的振动频率。当你的肉体从地表提升至等待着你的光体的时候，你的意识。会达到高度进化的巅峰。是的，当我们到达扬升状态的时候，我们会被提升到光体之中。对于扬升存有来说，光体就是他们的宇宙飞船。萨南达，也就是耶稣，已经为人类的扬升过程铺平了道路。扬升存有们已经等待我们很久了，他们也很高兴地看到他们千万年来所努力的工作成果。千万年以来。扬声大师和阿斯塔指挥部一直都在努力工作着，他们一直在等待着这个时刻，他们也非常的开心和兴奋，因为他们所等待的时间终于要结束了。我们会与他们团聚，因为我们就是他们的家人。我们呢，也会有机会跟他们一起做一些非常重要的工作。我们最终会被提升，或者是扬声，你也可以称之为撤离。这些词都是相关的。但撤离呢，指的是带着你的物质身体离开，而扬升呢，则是指进入第五次元和更高维度的体验。这些会发生在被提升后的不久。你可能会说，这是一个过程的两个阶段，所以这些呢是给你提供的选项。扬升大师们正在安排这个过程。我们的造物主呢，也希望所有的生灵都像他一样，体验更多的爱、真理，还有光。不受黑暗和混乱的影响，因此呢，如果你对这个过程感到有兴趣，你听起来它像是真实可信的，请敞开你的心扉，去调查这些。当你走上这条路的时候，很多扬声大师和星际存友都会来帮助我们，他们的心跟我们在一起，在我们的脉轮之中，让我们觉醒、开放和保持平衡，以便让我们。为扬声做好准备。目前呢，按照计划来说，会有三波扬声，这是一个相当辉煌的计划。扬声大师的目标呢，是要让地球上的每个人都能在这一生中体验到扬声。他们会尽最大的努力，做尽可能多的准备。因此呢，我们将会有三波扬声。前两波是在大多数情况下，星际种子们返回到他们的真正身份之中。星际种子本来就是已经扬升的存有，所以对星际种子来说，他们是在重新经历扬升的过程。扬升大师呢，也希望利用这个过程来唤醒更多的光之工作者和星际种子。他们希望我们能够利用这个机会，在第一波或者第二波中扬升。第一波即将到来，他们希望它很快就会发生，越早越好。那些在第一波中扬升的人，将会有机会。以扬声大师的身份返回到地球，他们会回到人类之中，向人们教导和展示奇迹
。他们会分享这个令人难以置信的体验，并且协助人类进行转变，而这些，正是我们来到地球的最终目的。